ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு நியா லைஃப் சேனல் நான் உங்கள் லதா நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் லெசனை பற்றி ஒவ்வொரு வீடியோவாக பார்த்துக்கிட்டே வரும் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னாக்கா கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் டியூட்ரியம் ட்ரிட்டியம் இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் வந்து ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது வாட்டர் கிடைக்குது இது நமக்கு எல்லாமே சாதாரணமாகவே தெரியும் வாட்டர் எப்படி கிடைக்குது ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் பண்ணும்போது வாட்டர் கிடைக்குது டூ ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஓ டூ கிவ்ஸ் டூ ஹெச் டூ ஓ இது என்ன மாதிரியான ஒரு ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ரியாக்ஷன் அதாவது இது இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது பயங்கர வெடிக்கக்கூடிய ஒரு சத்தம் கேட்கும் அப்புறம் லார்ட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து அதிகமாக ரிலீஸ் ஆகும் ரிலீஸ் லார்ட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி எனர்ஜி என்ன ஆகும் அதிகமாக ரிலீஸ் ஆகும் அதனால் இந்த ரியாக்ஷனை நம்ம எதில் யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஃபியூல் செல்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபியூல் செல்ஸ்னால் தமிழில் எரி மின்கலங்கள் சொல்லுவாங்க அதில் யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்கு அப்படின்னா கரண்ட்டை தயாரிக்கிறதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதுதான் வந்து என்னது ஹைட்ரஜன் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் இப்போ அடுத்து நாம் ரியாக்ஷன் வித் ஹேலஜன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஹேலஜன்ஸோட சாதாரணமாக ஹைட்ரஜன் ஈஸியாக ரியாக்ட் பண்ணும் ஆனால் ஹேலஜன் சொன்னாக்கா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஃப்ளூரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் இதெல்லாம் நம்ம ஹேலஜன் சொல்லுவோம் ஹேலஜன்ஸோட ஹைட்ரஜன் ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஹேலஜனோட அது ஒவ்வொரு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஹைட்ர அதுக்கான ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஹேலஜன்ஸு நம்ம எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஹேலஜன்ஸ் கிவ்ஸ் டூ ஹெச்எஸ் இதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம்லா இந்த எக்ஸுங்கிற இடத்துல நீங்கள் எந்த ஹேலஜனை வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஃப்ளூரின் ஃப்ளூரினை நம்ம ரியாக்ட் பண்ணும்போது அதுக்கான கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா அது டார்க்காக இருட்டில் கூட அது என்ன செய்யும் வினை புரியும் லைட்டு தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இருட்டில் கூட அது என்ன செய்யும் ரியாக்ட் பண்ணும் ரியாக்ட் பண்ணி டூ ஹெச்எஃப் ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைடு கிடைக்குது இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ரியாக்ஷன் இது ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ரியாக்ஷன் அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் குளோரினோட ரியாக்ட் பண்ணுது ரியாக்ட் பண்ணும்போது அதுக்கான கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ரூம் டெம்பரேச்சராக இருக்கணும் லைட் இருக்கணும் லைட் இருக்கணும் ரூம் டெம்பரேச்சராக இருக்கணும் டார்க்கில் இது என்ன செய்யாது ரியாக்ட் பண்ணாது டூ ஹெச்சிஎல் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் புரோமின் இதோட வினை பண்ணும்போது இது லைட்டாக என்ன செய்யணும் இந்த மிக்சரை ஹீட் பண்ணணும் ஹீட் பண்ணால் மட்டும்தான் ரியாக்ஷன் நடக்கும் டூ ஹெச்பிஆர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் அயோடின் அயோடினோட வினைப்படக்கூடிய இந்த ரியாக்ஷன் ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷன் என்னது ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இது ஒரு ஆர்டினரி ரியாக்ஷன் கிடையாது இந்த நாலு இதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் வந்து எலக்ட்ரான்களை இழந்து ஹெச்சு ப்ளஸ்ஸாக மாறக்கூடிய ஸ்டேட் அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் எல்லாத்துலேயுமே ஹெச்சு ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச்சு ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் ஹெச்சு ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் அப்படின்னா இருக்கும் அதனால் இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னது ப்ளஸ் ஒன் இதான் வந்து கெமி ரியாக்ஷன் வித் ஹேலஜன்ஸ் இப்போ ஹைட்ரஜன் மெட்டல்ஸோட எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெட்டல்ஸ் அப்படிங்கும்போது லித்தியம் சோடியம் கால்சியம் இந்த மூணு மெட்டலும் இதோட எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம்ங்கிறது எல்லை நான் சொல்கிற ஒரு சில காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லும் போது வேணால் நேமை வந்து குறிச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு தெரியாதுன்னா எல்லைங்கிறது லித்தியம் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் டூ எல்ஐ ஹெச் டூ எல்ஐ ஹெச்ங்கிறது என்னது லித்தியம் ஹைட்ரைடு அடுத்தது சோடியம் என்ஏங்கிறது சோடியம் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் கிவ்ஸ் டூ என்ஏஹெச் என்ஏஹெச்ங்கிறது சோடியம் ஹைட்ரைட் இந்த ரெண்டு ஹைட்ரைட்ஸும் இந்த ரெண்டு ஹைட்ரைட்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது எதில் அப்படின்னாக்கா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் நாம் சிந்தட்டிக் பண்ணும்போது ஒரு சில காம்பவுண்ட்ஸை சிந்தசிஸ் பண்ணும்போது இந்த லித்தியம் ஹைட்ரைட் சோடியம் ஹைட்ரைட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது ரெண்டும் ஏன்னா இது ரெண்டும் ரெட்யூசிங் ஏஜென்ஸாக இருக்குது அதனால் இது சிந்தட்டிக் ப்ராசஸில் இதை ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது அதனால் இந்த ரியாக்ஷனும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது அது இப்போது இந்த ஹைட்ரைட்ஸில் இருந்து நாம் இதை விட இன்னும் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஹைட்ரைட்ஸை வந்து நம்ம தயாரி
அதே மாதிரி சோடியம் போரோஹைட்ரேட்டை எப்படி ப்ரிப்பரேட் பண்ணலாம் சோடியம் போரோஹைட்ரேட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு சோடியம் ஹைட்ரைடோட சோடியம் ஹைட்ரைடோட ட்ரை மீத்தாக்சி போரான் இதுக்கு பேர் என்னது ட்ரை இங்கே த்ரீ இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை ட்ரை மீத்தாக்சி சிஹெச் த்ரீ ஓங்கிறது என்ன சொல்லுவோம் மீத்தாக்சி போரான் இப்படி தான் நேமிங் சொல்லணும் இதுக்கு ட்ரை மீத்தாக்சி போரானோட சோடியம் ஹைட்ரைடை நம்ம ரியாக்ட் பண்ணும்போது சோடியம் போரோ ஹைட்ரைட் கிடைக்குது என்ஏ பி ஹெச் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம போடுவோம் இது சோடியம் போரோ ஹைட்ரைடு ப்ளஸ் சிஹெச் த்ரீ ஓஎன்ஏ அப்படிங்கிறது சோடியம் மீத்தாக்சைடு இதுக்கு பேர் என்னது சோடியம் மீத்தாக்சைடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ அடுத்து இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரைட்ஸை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஹைட்ரஜன்லேருந்து முதல்ல லித்தியம் ஹைட்ரேட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் சோடியம் ஹைட்ரேட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இந்த ஹைட்ரைட்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட்டையும் சோடியம் போரோ ஹைட்ரேட்டையும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரியாக்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அன்சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸில் இருந்து சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸை எப்படி வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம் ஹைட்ரஜனை யூஸ் பண்ணி அன்சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸை சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸை எப்படி மாற்றலாம் அன்சேச்சுரேட்டட்னால் நிறை உறாதது நிறை உறாத காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நிறை உற்றதா எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிஹெச் ட்ரிபிள் பாண்ட் சிஹெச் அப்படின்னா இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அஸ்டிலீன் இந்த அஸ்டிலீனில் எத்தனை பாண்ட் இருக்கு மூணு பாண்ட் இருக்கு இது அன்சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் இல்லையா இதில் நம்ம வந்து நிக்கல் ஹைட்ரஜனை யூஸ் பண்ணுறோம் நிக்கல் வந்து எப்படி இருக்கும் ஃபைன்லி டிவைடட் நிக்கல் ஃபைன்லி டிவைடட்னா நன்கு தூளாக்கப்பட்ட நிக்கல் சொல்லுவாங்க அதோட ஹைட்ரஜனை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு பாண்ட் வந்து மாறி என்ன ஆகுது ஒரு பாண்டுக்கு பதிலாக ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் சேருது அதனால் ஒரு பாண்ட் வந்து இதில் குறையும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அன்சேச்சுரேட்டட்லேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் மாறி வருதுன்னு அர்த்தம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்கு டபுள் பாண்டாக ட்ரிபிள் பாண்ட் வந்து டபுள் பாண்டாக மாறி இருக்கும் இதுக்கு நேம் வந்து எத்திலீன் சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ அப்படிங்கிறது என்னது எத்திலீன் அதே மாதிரி அடுத்து ஃபர்தராக இதை ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது சிஹெச் த்ரீ பாண்டு சிஹெச் த்ரீ சிங்கிள் பாண்ட் ஆகுது இதுக்கு பேர் என்னன்னா ஈத்தேன் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஈத்தேன் இதில் வந்து ஹைட்ரஜன் ரெட்யூசிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்கும் ஹைட்ரஜன் தனக்குத்தானே என்னவா செயல்படும் இதில் ரெட்யூசிங் ஏஜெண்ட்டாக செயல்படும் இதுதான் அன்சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸை சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸாக மாற்றக்கூடிய ரியாக்ஷன் இது நெக்ஸ்ட் நம்ம கெமிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் டியூட்ரியம் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது ஹைட்ரஜன் எப்படியோ அதே மாதிரியான ப்ராப்பர்டிஸ் தான் எதுக்கும் டியூட்ரியத்துக்கும் இப்போ டியூட்ரியம் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணி ஹெவி வாட்டர் ஹெவி வாட்டருக்கு இன்னொரு நேம் என்ன சொல்கிறோம் டியூட்ரியம் ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் டி டூ ப்ளஸ் ஓ டூ கிவ்ஸ் டி டூ ஓ டி டூ ஓங்கிறத டியூட்ரியம் ஆக்சைடுன்னு சொல்லலாம் ஹெவி வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி அது ஹைட்ரஜன் வந்து ஆக்சிஜனோட ரியாக்ஷன் பண்ணிச்சோ அதே மாதிரி ரியாக்ஷன் தான் இதுவும் இப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹேலஜன்ஸ் ஹேலஜன்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிக்கேன் ஃப்ளோரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் இது எல்லாம் ஹேலஜன்ஸ் ஹைட்ரஜன் எப்படி ஹேலஜனோட ரியாக்ட் பண்ணி என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குதோ அதே மாதிரி ரியாக்ஷன் தான் டியூட்ரியத்துக்கும் டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ கிவ்ஸ் டூ டி எக்ஸ் இந்த எக்ஸுங்கிறது என்னது இந்த இடத்துல ஹேலஜன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் இந்த ஹேலஜன்ஸை ஒன்றுனே நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம்லா இதுலேருந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் டி டூ ப்ளஸ் எஃப் டூ கிவ்ஸ் டூ டி எஃப் அதே மாதிரி டி டூ ப்ளஸ் சிஎல் டூ கிவ்ஸ் டூ டி சிஎல் அதே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ரியாக்ஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஏதாவது ஒரு காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனை டியூட்ரியத்தால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜனாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல என்ன வந்து உட்காந்துக்கும் டியூட்ரியம் வந்து உட்காந்துக்கும் இது பார்ஷியலாகவும் நடக்கும் இல்லைன்னா என்ன செய்யும் கம்ப்ளீட்டாகவும் என்ன செய்யும் ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் இது இது வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது சாரி இது வந்து என்ன பண்ணும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும் இப்போ சிஹெச் ஃபோர்னா மீத்தேன் மீத்தேன் ப்ளஸ் டி டூ டியூட்ரியம் கியூஸ் சி டி ஃபோர் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த நாலு ஹைட்ரஜனை என்ன பண்ணிடுச்சு டியூட்ரியம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு டி ஃபோராக மாறிடுச்சு ப்ளஸ் டூ ஹெச் டூ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா இருக்கு அமோனியாவோட டியூட்ரியம் ரிய
இது ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்னத்தை எமிட் பண்ணுவோம் பீட்டா ஆர்எஸ் வந்து எமிட் பண்ணக்கூடியது அப்போ அதனுடைய ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரிட்டியம் டி ஒன் த்ரீன்னு போடுவோம் இது அட்டாமிக் நம்பர் இது மாஸ் நம்பர் கிவ்ஸ் ஹீலியம் டூ த்ரீ பிளஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பீட்டா ரேஸ்ங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரானை தான் குறிக்கும் இல்லையா ஒரு பீட்டா எமிட்டர்ங்கிறதுனால ஒரு எலக்ட்ரான் இதில் நமக்கு கிடைக்குது இதோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரிட்டியம் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம இப்போ சாதாரணமாக என்ன பார்த்துருக்கோம் ஹைட்ரஜனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டியூட்ரியத்தோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ட்ரிட்டியத்தோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துருக்கோம் வீடியோவை பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ